mettono bene queste viti di Soave in provincia di Verona, terra benedetta per i vini. I grappoli, ormai in fase di chiusura, lasciano intravedere una buona vendemmia. Per il vigneto Veneto è uno scenario positivo, uve sane e belle, ma si prevede una resa inferiore rispetto allo scorso anno. Il calo potrebbe andare dal 5 al 10%. A Conegliano, in provincia di Treviso, si è cercato di mettere a fuoco la vendemmia che verrà. E verrà presto quest'anno, almeno con una settimana di anticipo. Si annuncia leggermente in calo rispetto allo scorso anno. Si va dal 5 al 10% per, alcune, per alcuni vittigni come il Pinot Grigio per esempio, per arrivare addirittura al 20% per quanto riguarda la Corvina. Per cui eh, è chiaro che adesso le settimane che verranno saranno determinanti per la, la, come dire, la formazione, il completamento della fase vegetativa, però insomma una giornata come questa è stata di grande utilità per gli operatori che possono trarre suggerimenti operativi e come fare adesso, come lavorare meglio in vigneto. La situazione si presenta bene, i vigneti del vento si presentano bene, molto meglio della passata stagione, il maggio non è stato caratterizzato da una piovosità intensa e quindi questo ha favorito un contenimento delle principali avversità fungine, prima, prima fra tutte la peronospora. Siamo all'incirca su una produzione di un 5-10% l'anno scorso per, soprattutto per varietà precoci, Chardonnay, Pinot Grigio e in parte Merlot, mentre il Cargan e Gaglera sembrano tenere un po' eh, le produzioni dell'anno scorso e un po' meno anche la Corvina invece del Perin Veronese. Una conclusione si può dedurre dai discorsi fatti a Conegliano. Il vigneto Veneto sta raggiungendo i massimi vertici di specializzazione con eccellenze nelle aree più vocate dove la vigna da sempre è di casa. difficoltà del vostro lavoro di conto terzisti? Il tempo, il tempo è la difficoltà maggiore, la pioggia, poi finita la pioggia, arriva il secco e il tempo è la difficoltà che ci, che ci mette in difficoltà. Tempo a cui non si può comandare? No, per fortuna perché se riusciamo a comandare il tempo. Voi avete un grosso problema, le macchine costano tantissimo, occorrono investimenti notevoli. È per quello che dicevo che le aziende non ce la fanno, e, 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 diciamo noi facendo, e, lavorando per più aziende riusciamo a ammortizzare le macchine, l'azienda se lavora solo nel suo non ce la fa, non riesce a ammortizzare, anche la tempestività di lavoro, perché e, noi mettiamo due macchine, tre macchine e l'azienda ne compra una. Questa macchina che vediamo qui alle nostre spalle, no? quanto costa se dovessimo comprare una nuova in questo momento? E andiamo, superiamo, non so, i 250.000 euro, 280.000 euro. Però? Eh sì, nuova. Quanto tempo e quanto lavoro per ammortizzarla? Non lo so se si ammortizza. Adesso un servizio che dedichiamo alle rose che sono in testa i filari di viti nei vigneti. Una volta annunciavo le malattie che sarebbero arrivate, adesso sono un fatto esclusivamente decorativo. E le vediamo le rose a Moto di Livenza, la rosa è un fiore dedicato alla Madonna e a Moto di Livenza c'è la Madonna dei Miracoli, è un fiore dedicato soprattutto alla vita. Questo è chiamato il campo della Madonna. Giovanni Cigana era in strada per andare a lavorarlo quando gli apparve la Vergine. Su questo campo, alla periferia di Motta di Levenza, oggi fiorisce uno splendido vigneto da cui si ricavano vini pregiati. In testa i filari di viti fanno da sentinelle cespugli di rose. Le rose adesso hanno una funzione decorativa, ma un tempo erano preziose alleate dei contadini in quanto preannunciavano l'arrivo di malattie o di carenza di minerali. Muffe, oidio, funghi e altre patologie attaccano le rose una settimana prima di arrivare alle viti. L'agricoltore ha tempo quindi per gli interventi preventivi. Oggi si ricorrono a segnali ben più scientifici, ma la tradizione ha un suo fondamento. Ne parliamo con il vignaiolo Ruggero Lunardelli, che cura questo vigneto con tecniche aggiornatissime, ma che ama mantenere la tradizione. Ecco un esempio di piante di rosa al termine di ogni filare di viti, siamo a Motta di Livenza, perché questa usanza continua, usanza di mettere le rose al termine dei filari di viti? 
allora il motivo è semplice, una volta quando la tecnologia e l'informazione non era a questi ai livelli del giorno d'oggi, eh, il contadino si era accorto che la rosa eh, era molto sensibile a una malattia, all'oidio, qualche giorno prima si manifestava, qualche giorno prima eh, che arrivasse sulla pianta, sulla vite. Quindi un annuncio efficace. Era un annuncio molto efficace e il contadino ne ha fatto tesoro e l'ha trasmesso a noi fino ai tempi nostri. E adesso? Oggi, oltre alla, a questa importanza della rosa, c'è anche un'importanza estetica. E questo è un vigneto particolare, come leggiamo in una scritta qui davanti. Siamo nel campo della Madonna, perché? Questo è un vigneto eh, fortunato, eh, nel senso che eh, ha avuto la sua collocazione in questo terreno dove la storia ci, ci dice, ci insegna che eh, qui è apparsa, è apparsa la Madonna, ovvero sia questo è il terreno che lavorava tutti i giorni il eh, signor Cigana, il veggente Cigana, al quale è apparsa la Madonna nel 1510. E anche per questo voi riempite questo, questo vigneto di rosa? Noi siamo eh, animati, il nostro animo eh, è sempre religioso e per cui siamo animati eh, di questo evento. Dirò di più, in questo territorio, in questa zona, fino a qualche anno fa hanno vissuto delle famiglie che suonavano le campane nella Basilica di Motorino. I campanari. I famosi campanari e tra l'altro appartenevano alla nostra famiglia e di conseguenza c'è una motivazione doppia o tripla che ci ha portato a coltivare questo vigneto in questo senso e piantando le rose perché la rosa è sempre stata il fiore della Madonna. Vedo qui i Lunardelli, tanta erba lasciata qui, sembra quasi abbandonato questo vigneto. No, 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 assolutamente no, non è abbandonato. Lo stiamo coltivando con delle tecniche tradizionali, tecniche antiche che non prevedono l'utilizzo di particolari eh, fitofarmaci o particolari diserbanti. Un vigneto sostenibile. Esattamente, proprio un vigneto sostenibile. Che uve qua? Qui di fronte a noi c'è il Cabernet, il Cabernet Franc, detto anche Carmener ultimamente, è un, un vigneto che dà dell'ottima dell uva e dal quale si ottengono degli ottimi, degli ottimi vini. Come sta buttando questo vigneto? Questo vigneto sta andando molto bene, lo vedete, la, la, la vegetazione è ottima, l'uva è buona, quest'anno poi la nata ci sta, ci sta aiutando, vedete dei grappoli molto spargoli per cui si prevedono degli, dei belli acini e una buona maturazione. Nel nome della Madonna? Nel nome della Madonna. È mezzogiorno, arriva nei rintocchi del mezzodì dal campanile della Basilica dei Miracoli di Motta di Livenza, costruita sul luogo dell'apparizione, tornano a casa i vignaioli. Un luogo quasi religioso questo, con i tanti richiami alla Madonna. Tra le viti, sullo sfondo, si intravede il campanile del santuario. Accanto al campo è stato costruito un capitello che ispira ai passanti buoni pensieri. La Vergine li saluta con un buon di buon anno, come salutò il contadino Giovanni Cigana 500 anni fa. Dolce e divino è il paesaggio. Stefano Giganello, lei abita? A San Michele del Tagliamento. Ha ah, qualche vigneto a casa? Sì, un uso, uso privato, familiare. Si pianta le rose? No, no, no. Non ho le rose piantate davanti al vigneto. Niente tradizione? Niente tradizione. Niente tradizione. Ecco, come mai si pianta meno frumento oggi rispetto al passato? Perché non c'è reddito. Non c'è reddito e se non c'è reddito eh, si cerca culture alternative. Lei è conto terzista, si sente agricoltore? Assolutamente sì. Contadino? Contadino. Contadino. Anche sì. se lavora con le macchine e non, con la... e non lavora la terra? Eh, però, però il lavoro è sempre sulla terra. E io lavoro la terra, non la... lavoro con le macchine, ma sto lavorando la terra. Lei gira per le imprese agricole, che aria tira? Brutte, non c'è reddito. Non c'è reddito. E quando non c'è reddito c'è pessimismo? Eh, è ovvio che c'è pessimismo. Ma come mai? come mai la terra non rende? Diciamo che siamo entrati in un contesto mondiale, specialmente sulle grandi culture, e dobbiamo competere con i colossi americani, i paesi dell'est emergenti, e con le piccole realtà nostre è difficile fare reddito. Non ci sono condizioni per vivere bene? Con le grandi culture no, secondo me. Da noi non c'è realtà di grandi culture. Quindi poche prospettive per i cereali? Pochissime. Come vede il futuro dell'agricoltura di quest'area, di quest la zona, diciamo, i confini con il Friuli, che è una zona di cereali, abbiamo visto qui campi di, 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 eh, di mais, eh, campi di, di, di eh, barbabietola? 
Si continuerà a fare agricoltura con sempre meno reddito, eh, non è che adesso abbandoniamo tutto, però... Si cercherà di galleggiare. Esatto, non lo so dove andiamo a finire quel sistema qua. Chiudiamo qui e come sempre lo facciamo con un proverbio. Lei ne conosce qualcuno di questi proverbi? Se si guarda la luna si cade nel fosso. <ride> Chi guarda la luna cade nel fosso. Luna cade nel fosso, ecco qualcosa. Che vuol dire? È che se guardiamo per l'aria andiamo dentro il fosso. <ride> Con questo detto evento chiudiamo, grazie per essere stati con noi da Agricoltura Veneta, appuntamento alla settimana prossima. Stop sack, il sacco sicuro che viene dal futuro.